Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di viaggi e lo facciamo in Biblioteca Livigno dove ehm, incontriamo Alfredo Savino che vive e lavora in Mongolia. Eh, sei stato anche console onorario della Mongolia. Sì, il primo e l'ultimo. Il primo e l'ultimo perché? Perché eh, fino, mh, fino a un certo punto L'Italia non voleva aprire un'ambasciata in Mongolia, quindi mi ha chiesto, mi ha chiesto di, supportare, di supportare i connazionali e le relazioni economiche con questo paese, ma poi c'è stata una svolta improvvisa e hanno aperto l'ambasciata e per, le, per, per legge non può esistere un console onorario nello stesso luogo dove c'è l'ambasciatore, per cui sono stato, sono stato sconsolato. A Livigno per la prima volta, eh, ospite della biblioteca, e eh, di questo progetto, il progetto del viaggio introdotto eh, ai Livignaschi dalle volontarie per la cultura, un progetto che ha portato quindi eh, Savino fin qui, in sì. un paese che assomiglia un po' all'altopiano. Sì, l'inverno mi sento molto a casa, almeno ci sono meno impianti sciistici in Mongolia, anzi, devo dire la verità, ce n'è uno a Lambata, ma non è così esteso. Però una, è un, sembra è molto simile effettivamente alla Mongolia, soprattutto questa valle così bella, così larga. Tu vivi e lavori in Mongolia sì. oramai dal 2008? 2008. Dal 2008. Eh, hai scelto questo paese eh, non a caso, ci sei stato nel 98 per un viaggio sì. di piacere e eh, ti sei anche laureato con una tesi specifica sulla Mongolia. Sì, Ho fatto, io sono laureato in storia medievale e la mia specializzazione l'ho fatta sulle relazioni tra la Mongolia del XIII secolo, quindi l'impero mongolo e l'Europa occidentale, proprio in quel periodo che va dalla seconda metà del XIII secolo alla prima metà del XIV. Ecco, eh, all'epoca un, un rappresentante della Chiesa eh, se ne andò in Mongolia e divenne veramente un simbolo. Perché? Perché tu ti riferisci probabilmente a Fran Giovanni da Pian di Carpine, della, della zona, lui era, era un Umbro e fu mandato nel 1243 da Papa Innocenzo IV per capire chi erano i mongoli, perché i mongoli erano arrivati due anni prima in Ungheria, in Polonia, li avevano devastate e poi come erano arrivati così erano spariti e nessuno sapeva, non capivano e temevano gli occidentali, in un occidente frammentato, diviso, da guerre, sia da, da guerre sia da nuovi movimenti religiosi temevano che questi potessero tornare. Allora Innocenzo IV disse aspettiamo un attimo, cerchiamo di capire, mandiamoci qualcuno e mandarono una, pers una persona che già era sia Umbrio però viveva da tanti anni in Germania come custode di Sassonia per cui già era abituato a avere a che fare con l'altro e fu mandato quest'uomo che era già probabilmente sulla cinquantina e fu mandato a fare un viaggio che per l'epoca era un'impresa perché non era vent'anni dopo tutto cambia quando ci andrà Marco Polo però all'epoca le strade erano state appena riaperte e lui va a scoprire un mondo e, lo, e ci trasmette delle informazioni di questo mondo per la prima volta non, non discriminate da una mentalità differente non con un'aria di superiorità ma anzi con un interesse a capire capire per potersi difendere e dalle sua, dalla sua relazio trapela anche dell'ammirazione verso questo popolo che nonostante le differenze culturali ha dei lati positivi, lui ha, ha, capisce, vede questi lati positivi e li ammira, tipo l'organizzazione dell'esercito, il rispetto per, per, per il prossimo, per il mondo, la tolleranza religiosa, tutti aspetti che lui apprezza. Ecco, ehm, anche tu sei stato attratto dalla Mongolia e eh, sulle orme di Gengis Khan hai scelto eh, questo paese come prima meta per un periodo anche abbastanza lungo, una sorta di anno sabbatico? E, no, allora la prima volta nel 98, sì è stato un periodo lungo, ho fatto tre mesi in Mongolia, tre mesi, tre mesi estivi in Mongolia e poi ho fatto un'altra parte di questo semestre sabbatico in Cina però effettivamente è stato e il motivo per cui sono andato in Mongolia era per, sia perché in quanto storico mi incuriosiva questa storia così, di cui si sapeva così poco, 
ma così, aveva, così tanto aveva influenzato poi tutto il corso della storia occidentale. Ma mi, mi incuriosiva anche la storia contemporanea della Mongolia, di questo paese passato al socialismo, però che aveva sviluppato un socialismo tutto suo, basato non sulla creazione di un'industria, ma sulla collettivizzazione degli animali, l'utilizzo degli animali per creare il socialismo. Allora mi incuriosiva e quello era un periodo ancora dove la Mongolia stava uscendo dal socialismo almeno a livello economico, quindi era un paese ancora era un paese che ancora mostrava i segni di quello che era stato, era stato il settantennio, allora ero curioso di vedere questo paese. Ti ha subito affascinato? Beh, posso dire che è stata una vertigine, è stato un amore intenso, come tutti gli amori, poi ci sono i momenti anche in cui la donna ti respinge o litighi, non è un paese semplice, però è un paese che veramente... Come l'Africa ti fa venire il mal d'Africa, la Mongolia ti fa venire il mal di Mongolia. Io adesso che è qualche mese che sono in Italia e oh, sento la mancanza di casa. Ecco, eh, perché la tua casa eh, è là, nella sì. capitale. Sì. Insegni italiano? Insegno italiano all'università, lingua e cultura italiana, quando ho gli studenti, perché quest'anno non, non se ne sono iscritti, quindi ho avuto, sono stato più libero rispetto agli, agli anni scorsi dove potevo permettermi un paio di settimane in Italia all'anno, sempre verso gennaio quando c'era la, la pausa invernale, quindi invece quest'anno ho avuto la possibilità di, di stare in Italia per maggior tempo. Ecco, la seconda volta eh, in Mongolia è stata per accompagnare un gruppo, quindi eh, quando eh, sei rientrato e poi tornato, quando sei andato in Mongolia la seconda volta lo hai fatto per accompagnare un gruppo? No, in realtà no, in realtà no. ero già stato quattro volte dopo il 98, l'ultima volta ero stato per una conferenza di mongolisti, quello è stato il primo viaggio che ho fatto con un, con un intento fra virgolette turistico, nel senso vedere i luoghi turistici, non avevo mai visitato la Mongolia in quel modo e, e quanto... mi è piaciuta molto. Ecco, stiamo parlando di uno dei paesi asiatici più vasti, quindi sì. eh, almeno sei volte l'Italia? Sì, giusto. Ecco, per cui un paese molto vasto, fatto di altopiani, deserto, montagne. Sì. Non, non c'è il mare. No, quindi questo seleziona di per sé i turisti. Immagino. Seleziona molto. Beh, loro hanno un lago molto grande che chiamano mare. E il territorio e il paesaggio è molto particolare. È vero che il cielo è sempre blu? Sì, al, si parla di almeno 300 giorni di cielo azzurro, blu intenso durante l'anno e soprattutto in inverno. Noi siamo abituati a un inverno uggioso, almeno non qua probabilmente, ma da me a Milano uggioso, grigio. Là l'inverno invece è molto più azzurro il cielo, quasi sempre azzurro. Vivi nella capitale? Sì dove insegni e dove anche hai fondato, grazie a una buona idea, una cooperativa. Mm. Sì. Si chiama proprio così? Sì, la si chiama Sensana, che in mongolo significa buona idea. Ed è il mio modo di ringraziare la Mongolia del, di quello che mi ha dato, del, del fatto di essere un fortunato che può viaggiare in, costantemente in questo paese e credo che il turismo sia una ricchezza e come tale però vada condivisa col maggior numero di persone possibile. La finalità della mia cooperativa è questa, condividere gli utili con la popolazione locale. Quindi abbiamo dei soci, io sono l'unico italiano, ho dei soci mongoli e in più abbiamo dei piccoli progetti, siamo una piccola realtà, abbiamo dei piccoli progetti di aiuto che permetta ai mongoli di crescere. La, ehm, la cooperativa ovviamente offre e organizza viaggi sì. di tipo culturale e quindi stiamo parlando di un turismo sostenibile. Cerchiamo, di, cerchiamo nel nostro piccolo di, di offrire un turismo che, sia, eh, che, non, che porti al paese e non prende basta e che non lasci segni evidenti. Cerchiamo, abbiamo una, un, un minimo di attenzione verso la natura e verso la cultura locale. Un paese che vive di? Allora la maggiore risorsa nazionale sono le miniere, la, le miniere di carbone, in primis, miniere di rame, miniere di, ro, di oro, cadmio, tuxteno, terre rare, quindi lo Stato mongolo con poca lungimiranza ha investito tutto nelle miniere, nell'estrazione, nella vendita del, del prodotto grezzo, quindi la Mongolia attualmente dipende molto dai mercati esteri la Mongolia, e soprattutto dalla Cina dove esporta quasi tutto, per cui attualmente la Mongolia sta avendo 
sta uscendo da un, da un quattro anni di crisi perché la Cina ha iniziato a chiedere meno carbone, ha iniziato a investire di più sulle energie rinnovabili e la Mongolia si è trovata ad aver investito molto nell'estrazione. Poi la seconda voce economica del paese è il Kashmir, l'Italia esporta il 55% del Kashmir mongolo che è il migliore al mondo e la terza voce è proprio il turismo. Si parla di 500.000 turisti, di persone che entrano col visto turistico in Mongolia, di cui 4.000-5.000 all'anno sono italiani. Ecco, è un paese che viene visitato perché è un paese molto affascinante, soprattutto per la sua storia. Sì, l'Italia e la Mongolia sono due paesi veramente agli opposti, sia per le dimensioni ma anche per la storia che si può vedere nelle sovrastrutture, in qualsiasi paesino c'è un segno del passato. In Mongolia non vedi, non, i segni del passato non sono così tangibili nelle strutture, non, non, sono tangi, non ci sono monumenti databili a 500-600 anni in giro. Qualcuno c'è, ma non tantissimo. Più che altro la storia dei, della Mongolia si può leggere e vedere nella vita, nella vita dei nomadi che continuano a perpetrare una vita, una vita antica. I mongoli attuali, con qualche piccolo, fortunatamente, qualche piccola semplificazione, riescono a vivere come vivevano i mongoli del XIII secolo. Cioè, non so, però ci sono, anche, ci sono anche comunque dei luoghi storici importanti, perché la Mongolia è stato il luogo da, da, da cui si sono poi sviluppate diverse, diverse civiltà, come quella turca e in, ante, in precedenza anche quella hunna. I Yunni che arrivano nel V secolo da noi in Europa sono il risultato di una migrazione di questa popolazione che aveva fondato il proprio impero tra il I secolo a.C. e il II secolo a.C. d.C. in Mongolia. Cos'altro resta in Mongolia di quell'epoca? Beh, abbiamo dei... Abbiamo, beh, come in la maggior parte dei luoghi al mondo, quello che il passato conserva è l'arte funeraria. Quindi ci rimangono le tombe tombe di quei periodi, sia tombe di epoca turca che tombe di epoca una o anche di altre popolazioni come gli Uigur. E poi abbiamo i graffiti rupestri, tantissimi luoghi sacri, probabilmente avevano una funzione sacrale di graffiti rupestri in Mongolia. E poi ci resta anche qualcosa dell'antica capitale dell'impero mongolo, dove attualmente si trova il monastero buddista più antico della Mongolia. Che stiamo parlando di Karakorin e il monastero è quello di Erdenezu, fondato nel 1585. Un paese eh, lontano non solo geograficamente dall'Italia e eh, dove non deve essere facile comunque vivere. Beh, eh, io, io credo che noi uomini siamo molto adattabili, se vogliamo ci adattiamo a tutto. Quindi è vero ci sono delle difficoltà linguistiche, c'è una forte differenza ambientale per le temperature, una forte differenza alimentare, però allo stesso tempo poi c'è anche eh, un atteggiamento della popolazione locale che è molto disponibile ad aiutare, per cui in questo senso poi in quanto straniero si è molto in parte aiutato a, in, a riuscire a vivere in Mongolia. Per cui io sinceramente mi trovo bene, nonostante che affronto una mentalità, una lingua differente dalla mia quotidianamente. Però vedo che tanta gente ha questo atteggiamento di, non parlo di rispetto perché questo c'è anche in Italia, però di volontà di essere d'aiuto allo straniero, anche perché siamo pochi. Hai parlato di temperature, eh, temperature che possono scendere fino a meno 60 gradi. Beh, la punta sì, una volta c'è stata nella Mongolia centrale, si è raggiunta quella temperatura. Le medie, in Mongolia d'inverno puoi avere tranquillamente meno 30, meno 40, per arrivare poi d'estate giù nel Gobi puoi anche arrivare a 50 gradi. Comunque è tutto secco, un po' come qua da voi, per cui si sente molto, se sei coperto si sente molto meno, noi tranquillamente a meno 20, meno 25, meno 30 stiamo fuori. Ho visto delle fotografie dove eh, per, eh, per coprirvi si utilizzano dei capi pesanti, molto pesanti e ovviamente in fibre naturali, 
non basterà il cashmere. <ride> no, guarda, sì, quello il, il pastrano che è l'abito tra, tradizionale mongolo imbottito di vello di pecora è quello tradizionale che usano le persone che devono stare tanto tempo fuori. Però se hai una buona giacca invernale, io penso che una, un livignasco, l'ho detto giusto, il livignasco può tranquillamente sopravvivere, adeguarsi, adeguarsi alle temperature mongole. Con, con un abbigliamento con quello, tradizionale, sì, tecnico. Con, con quello tecnico ce la fa tranquillamente. Abbiamo parlato delle temperature e, e cibo? Eh, la base dell'alimentazione mongola è la carne. Pensate che il mongolo, la media nazionale è 300 kg di carne al all'anno per ogni persona. Pazzesco? Sì. E... e sono tutti sani? No, no, questo tradizionalmente infatti i mongoli tendevano a mangiare molta carne d'inverno, tenete conto che l'inverno dura otto mesi in Mongolia, e poi durante l'estate si purificavano con i prodotti caseari, quindi dividevano l'alimentazione in cibi grigi e cibi bianchi, però attualmente invece continua a mangiare carne costantemente tutto l'anno, infatti ci sono grossi problemi di salute, soprattutto per chi vive in città, perché poi chi vive in campagna, che è molto preso dal lavoro, in realtà consuma molto, consuma molte calorie, per cui ha bisogno anche di alimentarsi in questo modo, anche, ha bisogno anche di assumere grassi, un po' come la vostra cucina tradizionale. Certo. Curioso che eh, nonostante vi sia un'altissima produzione eh, di latticini, non vi siano i formaggi. Mm. Sì, non, non fa parte della tradizione culinaria mongola? No, allora c'è nella Mongolia centrale dove hanno gli yak che fanno un po' più di latte e fanno un formaggio che però non è assolutamente stagionato, non è insaporito. Tendenzialmente, una sorta di ricotta? Sì, una ricotta, una ricotta secca. Però tendenzialmente i mongoli non lo fanno perché, come spiegavo anche ieri, non hanno due elementi fondamentali che chi vive in paesi, chi è un sedentario ha il tempo di stare in un luogo, quindi far stagionare il formaggio, seconda cosa, tanto latte, perché ten, ten, pensate che da 10 litri di latte si possono ricavare 3-4 litri di chili di formaggio, 2 chili di ricotta e il resto va buttato, no, voi probabilmente il siero però potete dare ad altri animali, però c'è un, uno spreco che un nomade non si può permettere. Ecco, ma eh, della popolazione eh, mongola, eh, qual è la percentuale eh, di persone che viaggiano eh, e che quindi fanno questa vita nomade? Allora, un terzo della popolazione sono allevatori, quindi si spostano con le loro, con le loro abitazioni smontabili. Che sono molto simili alle abitazioni che abbiamo visto nei film americani, quindi le tende degli indiani, per intendere. Quelle del nord dell'area siberiana, sì, perché... I, quello che noi chiamiamo il tipo indiano, il mongolo urz, è tipica delle popolazioni che vivono nelle foreste. Mentre invece eh, un'altra parte della popolazione vive invece in queste abitazioni che sono costruite in legno. Legno di lari, cioè abitazioni circolari, sì. che sono le famose, voi probabilmente le conoscete col nome yurta, che è il nome russo che le identifica tutte, il mongolo ger. Ecco, che sono molto particolari. Sì, sono belle, sono, sono accoglienti, avvolgenti, infatti in quanto sono circolari, sono di una dimensione di 20-25 metri quadrati, molto colorate all'interno, ma soprattutto sono calde d'estate perché lo, il feltro che, le, che ricopre questo, questa ossatura di legno tiene caldo d'estate, ma, ma anche in inverno tiene fresco, si alza la parte sotto, per cui l'aria calda da sotto va, sale, l'aria fresca entra, per cui le gare risultano anche belle fresche d'estate. Ecco, sono case eh, dove praticamente si vive con quasi nulla, dove ci si copre, ci si scalda, si mangia, ma non vi sono le comodità eh, insomma, a cui siamo abituati Beh, ultima, tradizionalmente. Allora, dai primi viaggi che facevo dal 98, nelle guerre non c'era la luce, quindi usavi le, usavi le candele. Adesso invece, fortunatamente, la, hanno tutte, I tutte le famiglie hanno i pannelli solari che caricano delle batterie, quelle della macchina, e da quelle riescono per esempio a far partire, a fare andare la televisione, riescono a far andare la luce, per cui la vita dei nomadi in un certo senso è migliorata. Poi adesso piano piano anche il network, la, il campo dei cellulari si sta, sta migliorando. Prima è arrivato, adesso stanno mettendo anche il 3G 
per cui questa cosa che potrebbe un po' sconvolgere i puristi del buon selvaggio in realtà sono fondamentali per una popolazione che ha bisogno di questi elementi, ha bisogno di, di rimanere in comunicazione, ha bisogno di essere informata perché se vogliamo salvare il nomadismo ai nomadi bisogna dargli delle comodità, cioè, beh, perché dovrebbero vivere nella tenda mentre noi viviamo negli appartamenti caldi. Ecco, e, e sono tanti ancora, eh? sì, si parla con di i quasi... bambini, con... quindi i bambini non vanno a scuola. No, no, vanno tutti a scuola, c'è un'alfabetizzazione un altissima. I bambini si abituano dai 6 anni a passare un periodo dell'anno fuori da casa, nei paesini. La Mongolia è divisa in 21 province, ogni provincia è divisa in frazioni, ogni frazione ha il suo paesino, ogni paesino ha un presidio medico e una scuola elementare. Se il... Se il paesino è grande c'è anche la scuola media e il presidio medico magari diventa proprio un ospedale. Questo è un retaggio del socialismo, quindi i bambini da settembre a dicembre stanno o dai parenti nel paese o in un dormitorio e poi da febbraio a maggio, perché poi d'estate tornano alla famiglia per lavorare e per fare i prodotti caseari. Poi vanno nel capoluogo della provincia per le scuole medie e le scuole superiori e poi per l'università vanno nella capitale, quindi nonostante che le famiglie siano molto legate allo stesso tempo però passano tempo, c'è una distanza fisica tra di loro. La capitale com'è? La capitale, io che, io che l'ho vista nel 98, ho visto una città di, di stile russo con un suo fascino, il, il razionalismo sovietico per cui fare i rioni con dentro l'asilo, il supermercato, tutto insieme aveva un suo fascino. Non so se, so se l'avrei la, apprezzato all'epoca durante il socialismo, però nel 98 del suo fascino. Adesso è una città che subisce il cambio, i veloci cambiamenti, per cui ha il vecchio palazzo russo con di fianco il grattacielo e in più ha un problema che, che è paradossale. Un paese come la Mongolia, con un'area purissima, con un bassissimo impatto di inquinamento, ha, una delle città, ha la capitale che è una delle città più inquinate al mondo d'inverno perché la, la città studiata per 500.000 persone adesso ha raggiunto un milione e mezzo e una parte di loro vive in una fascia esterna della città che circonda la città fatta di tende. Per scaldarsi usano il carbone, quindi la città che già si trova di per sé dentro un catino d'inverno gli risulta molto inquinata, quindi nascono tantissimi problemi di salute per la popolazione. Se vai in questi quartieri di sera c'è cioè la nebbia, non vedi niente, ma il carbone, è il fumo del carbone. Ecco, eh, un terzo della popolazione quindi vive nella capitale o attorno alla capitale? No, no, un terzo della popolazione è mongola e nomade. No, certo, ma... Però eh... poi nella capitale buona parte, quasi un terzo, sì, vive in tende, non vive in appartamento. E quindi insomma. Non hai, sì, sì, non hai, non hai bagni, non hai l'acqua corrente, certo. si deve arrangiare. E, e il governo che cosa, che cosa fa? Quali politiche adotta? Che visione ha del proprio paese? Eh, visto che comunque confina con paesi che. Eh, il sono... governo ha subito per anni l'influenza, la Mongolia, per anni l'influenza russa e adesso ne, ne è uscita a livello diplomatico si è collegata per, con, con, sia con la Nato sia con la, con la Cina è molto amica della Corea del Nord nonostante che sia anche molto amica dei, dei russi infatti adesso si è sta un paese parlando, neutro sì, in questo momento si sta parlando del famoso incontro fra Trump certo. e il paese la Svizzera si è già e, proposta e però anche la Mongolia si è proposta Mongolia. perché la, i, i, e i, core, i nordcoreani non vedrebbero non, non la vedrebbero male, vedrebbero male il meeting, perché lo Stato mongolo si deve sempre barcamenare fra due giganti e adesso subisce molto quella che è la Cina, gli investimenti cinesi, perché in Mongolia deve importare tutto dalla Cina. Per questo motivo e in più si aggiunge un, anche un elemento, e che è quello che i mongoli non hanno una grandissima visione a lungo termine, in quanto sono impregnati della, della, del, del concetto dell'essere umano nomade, per cui riescono a pianificare a breve termine, perché in Mongolia tutto cambia repentinamente, le condizioni climatiche cambiano, quindi il nomade magari oggi è qua, ma se le condizioni non piove, per esempio, si deve spostare. Questa mentalità rimane, per cui non pianificano mai a lungo termine, non attuano mai delle politiche a lungo termine. Faccio l'esempio, la città adesso è, non ha più strade, non, è, non, è più, non, non hanno 
non hanno ottenuto, hanno parcellizzato, venduto i terreni, ma non hanno conservato, non hanno conservato gli spazi per fare le strade, per cui c'è tantissimo traffico, ma perché ci sono poche strade e vorrebbero fare più cose, vorrebbero fare per esempio la metropolitana ma poi mancano i soldi perché la Mongolia proprio per questa idea di, del, di non pianificare ha un debito pubblico che è, rispetto alla popolazione è maggiore di quello italiano adesso ha dovuto chiedere i soldi al Fondo Monetario Internazionale quindi è un paese che ha grandissime ricchezze e potenzialità e potenzialità però a, a parer mio è gestito male e... Adesso c'è il La popolazione si, si ribella un pochettino a questo sistema, guarda per esempio all'Occidente, chiamiamolo così, con interesse, con curiosità, alle modernità. Eh, eh. Sì, sì, e in la capitale ci sono tutte le modernità e tutte le comunità che uno possa desiderare, c'è tutto. Però lo sguardo verso l'Occidente è filtrato soprattutto da un modello culturale più simile, quello coreano. Cioè, i mongoli, la televisione mostra tutto, però l'influenza coreana è fortissima anche perché molti mongoli lavorano in Corea. La Corea è il maggior paese, è il maggior paese di, di emigrazione mongola perché hanno degli stipendi molto alti e quindi poi anche i mongoli, i coreani hanno guardato la Mongolia, quindi sono tantissimi, tantissimi ristoranti coreani, ci sono tantissimi eh, coreani che lavorano, che fanno business, che importano prodotti coreani. Tutta la cosmesi, per esempio, in Mongolia è coreana, non è europea. Quindi i mongoli guardano sì, infatti tutti i mongoli hanno gli smartphone, sì, tranquillamente, adorano internet, però il modello viene filtrato moltissimo dalla Corea, dal Giappone, comunque perché io dico sempre alle persone che viaggiano con me, i mongoli sembrano uguali a noi perché si vestono spesso uguali a noi all'occidentale, però poi la mentalità rimane fortemente mongola, per esempio loro sono molto legati al, alla famiglia, ma questo è anche normale perché immaginate... È strano però, essendo nomadi... Perché il nomade deve dove deve sopravvivere all'ambiente che c'è attorno, c'è una guerra, una tenda con la famiglia e attorno all'ostilità dell'ambiente naturale, per cui i legami interni sono molto forti, forti, però poi i legami sociali no, molto meno rispetto ai legami naturali. Per cui familiari. la famiglia viaggia al completo, sì. bambini, adulti, anziani, sì. tutti devono spostarsi, sì, mentre non mantengono legami con altri nomadi o con altri... Sì, legami di più che altro di buon vicinato o di necessità, quello molto, e però i legami familiari sono quelli più forti, Il sono più forti. indissolubili, cioè si aiutano tantissimo, un, fratello, un cugino di terzo grado ti può chiamare per chiederti i soldi e tu magari l'hai visto due volte questo cugino, però certo. sono così, è normale. E l'istruzione? L'istruzione è altissima, Come, pensate che è, è garantita, so, garantita L'università si paga e non si paga poco, costa più che l'università statale italiana, l'università in Mongolia, quella pubblica, perché poi ci sono tantissime università. Ciò nonostante le famiglie si indebitano pur di mandare i figli a scuola, perché è, è, loro hanno ben chiaro il fatto che per poter avere un futuro bisogna avere istruzione. Quindi moltissimi poi, se possono, mandano i figli a studiare all'estero fanno l'università in Mongolia e poi vanno a fare le specializzazioni all'estero. È un paese che ha, in questo senso è molto aperto, cioè capisce quali sono i propri limiti e cerca di superarli prendendo anche dall'Occidente. È curioso che in Mongolia si insegni l'italiano, eh, vi è interesse verso il nostro paese? Ecco, questo anch'io pensavo, lo trovavo curioso, in realtà noi italiani non ci rendiamo conto dello charme che abbiamo perché lì la lingua, la nostra storia, la cultura, ma poi soprattutto due elementi, la moda e la cucina italiana sono, sono l'apice per tutti del piacere, cioè, il vino italiano e noi, non ci, noi non, lo, non ci valorizziamo molto, non siamo come i francesi, non se lo dico perché tanto questa va in Italia, che, sono, che vengono tanta fuffa ma poi manca la sostanza, in Italia invece ha tanta sostanza ma poi non si sa vendere, ci perdiamo nelle piccole cose e siamo molto apprezzati all'estero e quindi per esempio le scarpe italiane in Mongolia impazziscono per le scarpe italiane infatti un italiano di Vicenza importa scarpe italiane e il suo lavoro va benissimo quindi la gente vuole imparare l'italiano sia per venire poi qui in Italia anche a lavorare ma sia per lavorare con l'Italia in Mongolia anche perché per esempio le guide che parlano italiano sono poche sono ben pagate quindi tutti 
vorrebbero impararlo bene l'italiano. Quindi dobbiamo imparare anche la Mongolia o qualsiasi paese dove stai all'estero ci insegna anche che noi abbiamo dei grossi valori, l'italianità è un bel valore che dovremmo magari sviluppare di più, delle nostre differenze. Eh? Certo. Eh, nel 2008 è stata una sorta di fuga, no? eh, quella verso la Mongolia dall'Italia, un'Italia che eh, entrava in crisi, che... Ma io in realtà, guarda, sono stato, in realtà sono stato molto fortunato perché e io sono andato via leggermente prima, forse stava iniziando, ma non, ero, non era tanto la crisi economica, era più che altro... Un rigetto. No, era più che altro, sì, il, ero stanco del lavoro che facevo, ero stanco che l'università dove stavo anche lavorando non, le cose non funzionavano e, mi, e ho visto nel 2007, ho accompagnato il primo gruppo e mi sono detto sì, ma come fai a parlare di un paese se lo vedi solo d'estate? Ho detto mi prendo un anno sabbatico per capire meglio il paese. E per imparare la lingua. Per imparare la lingua, per capire e il come paese. Come è andata con la lingua? Che sono ancora, sono ancora in Mongolia. Quindi non è che ho capito tantissimo, perché se dopo dieci anni sono ancora qua. Però adesso sì, adesso la parlo. Ma riesco a farmi capire e a capire. Non riesco deve, a sopravvivere. Non deve essere stato facile. No, poi io non, che personalmente non sono portato per le lingue, no. <ride> Tornerebbe in Italia? Torneresti in Italia? Tornerei in Italia ma in una situazione molto simile a quella mongola, cioè avrei bisogno di uno spazio attorno molto ampio e avrei bisogno di un, di un modo di vivere molto più legato alla natura, allora più in quei semplice. termini sì. Magari al sud allora o in un Guarda, luogo come... Sì, o in montagna o al sud, sì. Nostalgia di casa mai? Beh, a volte sì, per esempio io non sono religioso, però certi aspetti della, del folklore, della religiosità italiana ogni tanto mi mancano. Tipo il Natale. Il Natale, ma anche la Pasqua, certi profumi della Pasqua, i, i, I fiori, rituali. i rituali, quelle cose mi mancano ogni tanto, perché comunque fanno parte del mio retaggio culturale. Certo. Eh, per i giovani, se dovessimo insomma, invogliare i giovani che ci stanno seguendo, Beh, il, giovane, cosa possiamo... il giovane in Mongolia si, si veramente può ritrovare una dimensione avventurosa nel viaggio. E Alt sicura? Sì, anche sicura. I mongoli sono, ospitali, sono molto ospitali, non ci sono pericoli particolari in campagna, cioè fuori dalla capitale. Certo. In capitale ci sono gli stessi pericoli che ci possono essere a Milano, anzi meno. L'unica cosa possono essere i borseggiatori tanti pericoli non ce ne sono. Il giovane può farsi un viaggio a cavallo, come fare, fare l'autostop o prendere una bicicletta e viaggiare in bicicletta, ci sono tante cose che si possono fare in Mongolia tranquillamente. Cioè è un paese rispetto alla situazione mondiale attuale è veramente ancora molto sicuro. Il periodo migliore per... Nella nostra estate, da giugno a settembre, con, una, con un salto ad ottobre quando fanno un famoso festival dedicato ai kazaki che cacciano con le aquile. Che deve essere un'attrattiva un, un del È molto bello, sì, molto bello, sì. Ogni anno aumentano, aumentano i turisti che vengono in quel periodo per vederlo. Questo paese è perché è unico al mondo. Non ci sono, neanche in Kazakistan non sono così tradizionalisti come i kazaki della Mongolia, che sono la più grande minoranza in Mongolia. Per un appassionato di viaggi eh, non è stato un limite, tra virgolette, questo trasferimento? O vi è sempre lo spazio per visitare altri paesi? Ah sì, sì, io ho la fortuna poi di collaborare con un'agenzia di Milano che mi fa accompagnare in altri posti, perché io poi sono, mi sono specializzato anche in uh, buddismo lama, lamaista, anche se lamaista, lamaista è una parola un po', un po' sbagliata. Sì, fa riferimento Quindi, al Dalai Lama, anche sì, se... Sì, in realtà al, al buddismo Vajrayana, questo l'ho fatto quando ero in Mongolia, per cui accompagno anche gruppi in Bhutan, in Tibet, in Nepal. E adesso per interesse storico-culturale sono, sono andato spesso in Etiopia, accompagnare gruppi in Etiopia, perché c'è questa sua forma di cristianesimo molto bella e molto particolare. L'Etiopia questi aspetti così diversi e molto affascinanti. Quindi non necessariamente paesi di confine. No, i paesi di confine li ho visti tutti. Certo. Però, per esempio, io adoro, per esempio, un paese, il secondo paese che amo è l'Iran, perché ci sono stato per tanto tempo, è un paese che adoro, però ci, ci tornerei volentieri. Il problema è che 
il fatto di, che in estate devo lavorare non mi permette poi, sono paesi che stanno più o meno sulla stessa fascia climatica, per cui non è che a dicembre mi si posso invertono, fare un se... certo, non si invertono. Dovrei essere un amante dei Caraibi per poter fare quella vita, <ride> ma non lo sono. Bene, eh, è stato un piacere, grazie a Alfredo Savino, eh, naturalmente a me è venuta una gran voglia di viaggiare, ma credo anche chi ci ha eh, seguito. Io ringrazio voi perché è stata una bellissima esperienza, uno ho conosciuto questa piccola ma veramente specifica realtà, due sono stato trattato dalle persone con un'ospitalità che, che non credevo, quindi io ringrazio tutto il comitato che mi ha invitato e mi ha coccolato in questa giornata. Bene. Grazie e buon viaggio a tutti. Grazie.